첫 번째 재밌는 얘기는 여러분들이 아주 감정이입을 쉽게 할수 있는 거 사라져가는 PC방 문화라는 아주 우리스러운 주제를 하나 하도록 하겠습니다 보자마자 PC방 문화 그러면 내가 전문가지? 야 그건 잘 알아요? 야 이건 잘 알아? 야 이거 네가 뭐라고 털건 요거는 주제가 확실해 라는 이제 바로 그런 주제라고 할수 있는데 어 왜냐하면은 여러분도 그렇고 저도 그렇고 사실상 여기에 대해서는 그 웬만한 교수님이야도 잘 안됩니다 어이 박사학위 논문을 받았고 거의 정도면 네이처지 올라갈 만한 수준의 그 지식을 쌓았다라고 할수 있어요 10년 이상을 여기에 박았기 때문에 10년 이상을 잠자는 시간 빼고 다 박았습니다 예뭐 추석 설날 이런 거 없이 뭐 거의 몰빵을 했죠 사실은 뭐 거의 이쪽 분야에 대해서는 뭐 논문을 볼 필요도 없는데 대한민국이 사실상 PC방의 원조라는 거는 아주 유명한 일이죠 일본의 넷카페도 있긴 하지만 약간 다르죠 이쪽은 1990년대 후반에 탄생해서 한국의 대표적인 명물이 됐는데 라떼는 얘기를 잠깐 드리면 아... 1997년 신림동 녹두거리 신촌도 있었죠 신촌 그리고 건대 입구도 있었고 그 당시 저 거리들은 저는 참고로 저 거리가 그... 눈물의 거리라고 생각합니다 여기는 장마기간이 아니어도 홍수가 났다 수많은 고시생들의 눈물이 어뭐 거의 뭐 흘러다니는 곳입니다 눈물의 거리야 눈물의 거리 죄송하기도 합니다 제가 여기서 게임 10년에서 저랑 같이 게임하던 고시생 형들 많았는데 <웃음> 미안해요 지금 와서 생각합니다 아 내가 형들하고 놀지 말고 형들을 보냈어야 됐어 내가 PC방을 지킬 때니 형은 들어가서 공부를 하세요 라고 보냈어야 되는데 아 자꾸 나랑 같이 지키자 그래서 아 그래요 하고 어깨 걸었다가 죄송합니다 죄송합니다 형들을 보내고 내가 지켰어야 되는데 하, 그래서 참그 죄송하게 생각합니다 그분들의 눈물이 이 많은 곳인데 어그 당시 라떼는 얘기를 해보면은 어, 시간당 2,000원이었죠 이 워크래프트2 같은 이런 대전용 게임이 등장하면서 이제 오락실이 이제 PC방으로 바뀌던 그런 시대였습니다 그 시절에는 고시생들의 그 눈물 뭐 고시생들의 그 파멸이라고 하면 뭐하고 정말 피눈물로 이끈 민속놀이들이 너무 많이 나왔어요 이 시기에 고시했던 형님들은 정말 대단하신 분들입니다 이 시기 합격생들은 여러분 존경해 드려야 돼요 이 모든 허들을 다 건너뛰었어 이거를 고개를 돌릴 수 있었다는 거는 제 생각에는 거의 수도승에 가까운 생활을 하셨다 인간이 참을 수 있는 극도의 욕망을 절제할 수 있는 분들이다 밥을 안 먹어도 어떻게 이거를 외면할지 모르겠는데 하여튼 해내신 분들이에요 해내신 분들 근데 반대로 얘기하면은 수많은 경쟁자들이 이쪽에 들어와서 조금 쉽게 되셨을 수도 있습니다 <웃음> 형님들의 그 경쟁자들을 제가 모두 이끌고 이 메타버스 세계로 풍덩 뛰어들어서 경쟁자들이 좀 없었어요 그렇던 시기기도 한데 이게 어쩔 수 없었어 1996년 바람의 나라 1998년 스타크래프트 1 리니지 1 1999년 스타크래프트 1 브루드 워 민속놀이 나왔죠 2000년 디아블로 2 2001년 피파 2000 포트리스 2002년 워3 워크래프트 3 2003년 리니지 2 2004년 카트라이더 2005년 월드 오브 워크래프트 와우 이 인생 끝나는 루트입니다 제가 약간 보여드렸는데 인생 끝나는 루트가 만들어지면서 아 수많은 청춘들이 피눈물을 흘렸고 PC방 전성시대가 개막이 됩니다 얼마나 전성시대였냐 미쳤죠 저때 PC방은 3년 만에 2만 1천 곳을 찍습니다 2만 1천 460 곳 2000년이에요 2000년 그리고 대한민국은 단한 번도 그 이후로 이 값을 못 넘었습니다 25년 전 값이잖아 24년 전값 못 넘었어요 저게 우리나라 PC방 역대 최고죠 그럴 줄은 몰랐지 그때가 최고 꽃피던 시절인 걸 몰랐어요 꽃은 접어야 아는 거야 3년 사이에 이게 몇 개가 올라온 거야 1 8 0 0 0곳 이상이 문을 오픈을 했어요 물론 당구장이 이번에 눈물을 흘렸지만 당구장에 가던 수많은 형들이 빠지면서 당구장 선상님들이 눈물을 흘렸지만 디아블로트, 스타크래프트, 피파이천 뭐 이거 뭐 답이 없던 그런 시절이라고 할수 있고 저때 2만 1천 곳이 정말 불야성처럼 돌아갔습니다 12시간 정액 게다가 안에서 담배 폈죠? 화생방에서 화생방 그 안이 12시간 내내 담배 여기 있잖아 벌써 담배 손에 들고 있잖아 이런 머리에 피... 아이 머리에 피를 안 된다 이 정도면은 어르신입니다 현재 여기서 담배 필 정도면 지금 어르신이지만 담배 있죠? 담배 두고 이 피던 때였고 제 친구 있죠? 무박 3일 게임 하다가 거의 80시간 했습니다 이성 상시로 자취방에 실려서 왔어요 참고로 제가 싫어 왔습니다 어.. 이성을 잃었어 <웃음> 사람이 걸으면서 잘수 있다는 걸 알게 됩니다 분명히 부축하면서 가면 내가 자고 있어 어.. 나중에 뭐 이런 얘기를 했어요 잠잘 시간이 없었다 뭐 이딴 소리를 했는데 얼마나 PC방이 그때 과열이 됐냐 여러분들이 기억하는 이건 나중 얘기긴 한데 2018년 PC방 전쟁 
그때 엄청난 경쟁 과일 PC방이 한 시간에 천 원이 국룰이었어요. 지금도 천 원이 국룰입니다. 근데 2010년대는 이게 망할 수밖에 없었던 게천 원도 아니라 가격을 거꾸로 가. 야, 그런 게 어딨어? 천 원, 천이백 원, 천삼백 원, 천사백 원, 이천 원 가야 되는데 천원 하더니 팔백 원 하더니 오백 원으로 가. 시간당 삼백 원도 있어서 삼백 원. 미쳤나 봐. 게다가 이 아조데아 PC방 전쟁 사건 이건 정말 유명했죠 얼마 얼마 전인데 앞에 누가 거대 PC방을 내버리니까 서로 약속을 했는데 약속 깨고 냈잖아요 그래서 너 폐업할 때까지 500원 앞에 있는 A가 내고 B가 내니까 B가 A 보고 너 폐업할 때까지 500원 하니까 A가 프랜차이즈 본사한테 얘기해서 프랜차이즈 본사가 본사 차원에서 뛰어들어서 너 죽을 때까지 무료 <웃음> 너 죽을 때까지 무료 야 이거 말 되죠 너 죽을 때까지 무료를 저 앞에 걸고 저거를 해서 이게 엄청 거대한 PC방이었어 200석, 300석 그랬을걸? 여기가 항상 꽉 찼다 대학생들로 발 디딜 틈이 없었다 무료! 음료수만 마시고 그냥 하세요 결론은 어떻게 됐냐? 죽었습니다 <웃음> 결론은 죽었는데 너 죽을 때까지 무료 뭐 이런 사건이 있었을 정도로 하... 경쟁이 미쳐 돌아갔죠 저런 때가 있었는데 그게 최절정기였습니다 아까도 얘기했지만 그 이후로 계속 빠지는데 2010년 이후로 속절없이 PC방이 감소합니다. 2016년까지 만 곳으로 줄었어요. 아까 2000년에 얼마였다고요? 2만 1000 곳. 20년 사이에 반토막이 났고 심지어 이렇게 내려가는 와중 요 앞에 뭐가 있었냐? 2009년에 전설의 게임이 등장을 합니다. 리그 오브 레전드 일명 롤이 출시돼요. 근데 놀랍게도 롤이 나왔는데도 PC방 하락세를 막지 못했어요. 왜 그랬을까? 일단 가장 큰 이유는 PC방 창업이 너무 많았고 과일이 되다 보니까 너무 공급이 쉽다 처음에 너무 많았고 가격이 너무 안 올랐고 그리고 비용이 너무 많이 드는 그 업종이었어요 수많은 컴퓨터들을 업그레이드 해야 돼 게다가 이놈의 게임들이 자꾸 고성능으로 나와 뭐 램바커 껴야 되고 그래픽카드 바꿔 껴야 되고 들어와서 그 그래픽카드 뭐예요? 요딴 거 물어보고 휙 나가고 아니 최전날 게임 어좀잘안 돌아가네요? 휙 나가고 고장나면 다 고쳐야 되고 비용이 많이 들어요 게다가 24시간을 돌려야 돼 이것들이 집에 안가 아니 음식점도 8, 9시 문 닫아요? 아 10시면 닫아야지 이게 무슨 술집도 아니고 24시간이 어있어야 술집도 한 5시에 문을 열는데 오후 5시 이건 기본이야 기본 PC방 팬들은 집에 안가 집에 가면 그 PC방 안와 인건비가 엄청 부담이에요 또 게다가 아르바이트 이거 로봇 이거 무인 PC방 이게 잘 안돼 또 PC방 그러면은 또 자꾸 그런 하시는 분들이 많은 업종이기 때문에 말씀 중에 죄송한데 가끔 이런 하시는 분들이 조금 좀 많은 그런 곳이에요 <웃음> 이게 그래 그리고 좀잘 살펴봐 드려야 돼 가끔 주무시는데 정지시켜 드릴까요? 도 물어봐야 되고 혹시 밥은 드셨냐? 아니면 이렇게 좀, 좀 대봐야 돼좀 이렇게 좀 어려우시지 않냐? 이게, 이게 연락도 해드려야 되고 집에 아, 저부터 PC방에서 이박 아까 얘기했잖아요 친구 누워있다가 왔다고 PC방에 누워있다 온 거예요 PC방 사장님이 애가 쓰러져 있는데 와서 좀 보라고 그래서 제가 가서 이렇게 대왔어요 야 <웃음> 괜찮냐? 그래갖고 업고 온 거야 농담이 아니래 여자 사장님이었어 그때 그러니까 이게 힘들어 힘들어 인건비 부담도 많고 그리고 임대료 비싸죠 전기료 비싸죠 전기료 미쳐져 그럼 다 켜야 돼 PC게임 이용료도 있어요 요즘 나오는 PC게임 이용료도 비싸 PC방이 게임사에 내야 되는 돈 그런데 25년째 PC방 요금이 천원이 국룰이야 많이 올라야 천오백원이에요 이게 장사가 안될 수밖에 없어요 그리고 아까 전에 그 많은 고지생들을 나락으로 빠뜨린 게임들을 쫙 보여드렸는데 2010년대에는 게임이 워낙에 많이 출시되다 보니까 히트작은 많았는데 그 정도는 메가이치작이 굉장히 줍니다 오직 리그 오브 레전드 왜냐? 이게 어떻게 할수 있냐? 2013년에 신문기사를 보면 이런 얘기가 나와요 리그 오브 레전드 PC방 점유율이 무려 40%다 하면서 PC방 사장님들이 나서 인터뷰에 너무 힘들다 스타원 독재 시대에도 이렇게 비중이 높지 않았다 롤 아니면 하는 사람들이 없다 손님이 없다 근데 2024년 지금도 리그 오브 레전드 점유율이 40%입니다 이건 뭐 10년 15년간을 독재를 했어 독재를 했기 때문에 이 마스터피스들이 많아야 되는데 대작들이 굉장히 적었다고 할수 있고 또 이것도 있죠 저는 다행이라고 생각하는데 담배를 안 피기 때문에 2013년에 PC방 전면 금연이 됩니다 근데 11년 전이잖아요. 그때까지는 아직 이 담배 피는 끼견 문화가 대학가에 굉장히 많았어요. 우리 식후 뭐 이거라고 해서 다 모이고 대학가에서 점심 먹으면 전부 모여서 이거 하던 시절이기 때문에 PC방은 전면 금액 타격이 상당히 크게 받은 업종으로 얘기가 됩니다. 자, 이거 텐데 다 아는 내용이란 말이에요. 이래서 PC방의 시대가 흘러가고 PC방의 어려움을 겪었다. 까지가 오늘 주제냐? 아니죠. 하나 더 있죠. 그게 끝이 아니었습니다. 여기가 역대 최고점이에요 2000년대 아까 얘기 드렸듯이 쫙그 미쳤던 시기 그 다음부터 조금 횡보하더니 지금까지 얘기 드린 건 1차 웨이브로 쭉 내려간 겁니다 그러다간 또 횡보했어요 
이게 이 정도는 공급 과잉으로 봤어 그래도 공급 과잉이니까 공급이 좀 줄고 이 정도 한만곳 정도에서 우리나라는 PC방 유지되겠구나 라고 생각을 했어요 이만원 오바였다 그래 뭐 이런 이런 이유로 그러면 이제 만곳 정도에서 유지가 되겠구나 라고 생각을 했는데 그게 깨지고 있습니다 2020년 이후에 2차 PC방 감소 웨이브 제가 적은 거예요 웨이브가 시작이 됐는데 어... 대단히 어렵게 가고 있다 얼마나 어렵게 가고 있냐 2024년 현재 전국 PC방 수가 7584개입니다 2000년 전성기 시절에 3분의 1이 됐어요 얼마 전까지 만 곳이었는데 2019년, 2020년까지 만 곳이었어요 지금 7584곳 거의 25%가 4분의 1이 요 3, 4년 사이에 날아갔습니다 물론 가장 큰 원인은 당연히 코로나로 인한 비대면 여파가 너무 컸죠 2019년에 만 곳이었는데 2020년에도 만 곳이었어요 2024년 4월 딱 되니까 7500개가 됐어 코로나 딱 끝나니까 4분의 1이 날아갔습니다 비대면인데 PC방이 올 수가 없잖아요 그 어려움으로 4분의 1이 날아갔는데 그러면 사실 이제 코로나 끝났으니까 다시 만 곳으로 올라가야 되잖아요 줄었다가 새로운 곳이 생기면서 아픔이 회복이 돼야 되는데 어... 제가 보기 힘듭니다 제가 보기 힘들어요 힘들어요 이게 왜냐하면 아까 말씀드렸던 그런 거 기본 비용들 요즘에 고물가 시대죠 인건비 특히 PC방은 인건비에 민감합니다 최저임금 이런 인건비에 굉장히 민감해요 왜냐? 24시간 돌려 전기세? 특히 PC방은 전기세에 민감합니다 <웃음> 뭐, 가슴 아픈 소리인데 전기세 민감해 이거 다 전기야 임대료 요즘 많이 PC방은 임대료도 민감합니다 고성능 PC 가격 그 코인 하는 애들이 자꾸 그거 돌려갖고 그래픽 카드 올라가고 그것도 민감해요 PC 게임 이용료 요즘에는 한두 게임 넣으면 안돼 얘는 얘는 A 게임하고 옛날에는 비슷한 게임이라 했지 얘는 A 게임, B 게임, C 게임, D 게임 다 다른 거에 이용료 다 올라갔어요 PC방 업주들 입장에서는 이거는 뭐 굉장히 어려운 건데 그러면 PC방 이용 요금이라도 올려야 되는데 놀랍게도 1997년에 제가 PC방 갔을 때 1시간에 2,000원이었거든요? 2022년에 1,156원이야 <웃음> 제가 대학교 1학년 때 2,000원이었어요 그리고 제가 대학교 3, 4학년 때부터 1,000원이었는데 진짜 국룰 그 자체야 국룰 그 자체 중간값이 1,200원은 뭡니까? 그냥 뭐 <웃음> 이게 이게 어려움을 겪을 수 밖에 없다 그래서 여러분들 너무 잘 아시지만 요즘 PC방 가면 이렇게 돼 있죠 먹으러 가죠 요즘 PC방은 요식업입니다 요식업 다 아시겠지만 옛날과는 다르게 휘양 찰나나 무슨 덮밥도 나와요 요리점자로서 진짜 가니까 무슨 덮밥이 있어 시켜보니까 PC방 알바분들이 밥하고 계시던데 <웃음> 밥 뒤에서 이렇게 이렇게 하시는데 어 물론 뭐 대표 갖고 주는 거긴 한데 야뭐 이런 상황이고 요식업을 왜 다들 겸하고 있냐 요식업을 다 겸하고 있는 게 아니라 그러지 못한 PC방은 다 죽어서 그렇습니다 2019년 코로나 딱 터진 다음에 요식업을 하지 못하는 PC방은 다 죽었어 이 48%에서 지금 77%가 됐어요 복합유통이라고 표현이 되죠 그러면 이런 요인이면 가격 오르고 PC방 사용료 오르고 그리고 코로나 딱 끝났으니까 돌아오지 않겠냐 PC방 숫자 회복되지 않겠냐 못하는 결정적인 이유가 있습니다 왜 못할까? PC방을 방문하는 사람들 중에서 10대 방문 비율이 크게 줄고 있어요 놀랍게도 30대, 40대의 비중이 증가했어요 비중이 증가했다는 말은 10대 방문이 줄었기 때문에 상대적 비중이 올라간 겁니다 아! 이거 얘기하는 거구나 형! 학력 인구 감소! 아 이건 당연하고 이제는 지겹기 때문에 학력 인구가 감... 그러니까 10대가 적어서 그렇다는 거죠? 그건 너무 당연하고 이것도 당연히 큰 이유인데 기본적으로 10대가 PC 게임을 안 해요 쏙 들어왔어 이게 가장 근본적인 문제 앞으로 이 모든 어려움을 극복하고 PC방 전성기가 올려면은 딴 것들은 다 회복이 되는데 이거는 지금 회복이 안돼 10대와 30대 PC 게임 이용률이 같습니다 20대가 제일 높아 아! 10대는 공부하느라 그렇고 대학생 오니까 많이 하는 거 아니냐 그럴 수도 있죠 근데 2016년부터 보면 10대들이 PC 게임을 이용한다고 라 얘기하는 거는 보통 60%에서 70%대가 보통 나왔습니다 2010년대 때 우리가 쭉 보는 근데 코로나 딱 터지고 본격적으로 내려가기 시작하는데 2022년에는 47%가 떴어요 PC 게임을 잘안 해요 요즘 10대들은 아 이거 그 여성분들이 그 안에서 그런 거 아닙니까? 과거에는 10대 남성의 PC 게임 이용률이 80%를 찍던 시기가 있었습니다 지금 60%까지 떨어지고 있어요 이 80%를 찍던 시기는 하교 한 다음에 다 같이 PC방으로 몰려가서 그죠? <웃음> 다 같이 몰려가서 어디에 오신 여러분 환영합니다 라고 하던가 아니면 같이 레이드를 뛰던가 같이 메타버스에서 우악 하면서 가던 시기였는데 그런 모습이 많이 줄어들고 있습니다 모수도 줄었는데 절대 숫자 자체도 10대가 줄었는데 이용률마저 감소하니까 
대단히 어렵죠. 그리고 자료를 보면 은 놀라운 곳이 하나 있는데 충청북도는 <웃음> 전국 최저 수준의 PC게임 이용률을 보였습니다. 10대 남성의 PC게임 이용률이 48%를 찍었어. 40대 남성이 56이야? 나보다 안 해? 야 이거 이제 말이 되냐? 나보다 안 해, 나보다. 48%를 찍었어. 40대 남성보다 PC게임을 안 하고 있기 때문에 물론 뭐 충청북도가 워낙에 그 공부에 매진을 하고 모범생들만 있고 수능 잘 보는 이제 그런 곳이기 때문에 워낙에 그렇죠. 이제 그런 이유가 있긴 하지만 어쨌건 대단히 내려가고 있다는 거고 그러면 왜일까? 왜 10대 PC게임 이용률이 줄었을까? 뭐 이런 것 때문에? 게임은 악이고 어, 살인은 게임 때문에 일어났고 뭐 그쵸? 야한 거 보면 은 야한 짓 하는 거 아닙니까? 어? 내가 폭력을 쓴 거는 어저께 그 버츄어 파이터 해서 그거 원투 스트레스 날리다가 나가서 한번 때려본 거 아닙니까? 뭐 그런 거 아니면은 그 한창 게임 중인데 한번 꺼보겠습니다 애들이 승질을 내는지 안 내는지 어머 승질을 내네 역시 게임하는 놈들이니까 승질을 못했구만 이라고 뭐 이런 많은 것들 뭐 그런 것들 때문인가 그 월드 오브 탱크 이런 거 하시면 안 됩니다 대포 쏠 수도 있어요 현실에서 그런 거 하시면 안 되는데 여러 가지 이유가 있는데 가장 큰건 역시 뭐가 큽니까? 모바일 게임의 충격이 10대들한테는 굉장히 크게 다가왔습니다 자료만 보자면 PC 게임보다 모바일 게임을 하는 비중이 대단히 높아지고 있어요 물론 뭐 40대도 마찬가지인데 40대 모바일 게임 왜 이렇게 높냐? 이유가 있습니다 40대 되면 PC 게임을 할 여유가 잘 없어요 <웃음> 그리고 집중력이 안돼 모바일 게임은 자동 사냥에 오토가 있거든요 눌러놓으면 자동 사냥 그래 그래서 논 다음에 내할 일을 하면 돼 그리고 어이구 우리 슈카 많이 컸구나 야 그거 야어뭐 주셨어 어이 그래 레벨도 많이 올랐네 현질 좀 해볼까 띡띡띡띡띡띡 딸까 한 다음에 또 나하고 어이구 이렇게 보면 되는데 PC 게임은 안 그런 게 많아 뭘 그렇게 해야 되고 숙제라는 것도 있고 씨 이게 어려워 이게 어렵기 때문에 40대는 이해를 해야 돼요 <웃음> 그런 게 있어 근데 10대가 그렇다는 거는 이제 모바일 게임의 충격이 대단히 크다는 거고 그러니까 모바일 게임의 충격이 크다는 말은 PC방에는 악재 중에 악재입니다 친구들과 우르르 PC방 가서 이렇게 놀아야 되는데 다 어떻게 하고 있다는 거죠? 이게... 이게 커요 이게 커요 PC방이 잘안돼 이렇게 된큰 어떤 물꼬를 텄던 게 팬데믹이 컸죠 팬데믹기를 딱 지나면서 서로 제사도 마찬가지고 그때 얘기했듯이 뭐 차례도 마찬가지고 모바일 스마트폰에 익숙해지기 시작한 순간에 이게 좀 나뉘는 거죠 어떤 건 계기를 마련해 준게 아닌가 생각이 되고 이 시기에 국내 PC방이 굉장히 어려움을 많이 겪었고 숙박업소 노래방 당구장 여기도 마찬가지로 코로나로 어려웠는데 거기보다 훨씬 더 어려움을 겪은 게 국내 PC방이라고 할수 있습니다 이게 제 생각에는 딱이 느낌이 들어요 아 내가 PC방 PC방 하면서 어렵다 어렵다는 게 이거랑 똑같구나 이거는 과거에 놀이터 얘기하는 거하고 비슷하다 야 지금 아파트 놀이터에 아무도 없네요 없죠 <웃음> 없지 거기서 누가 <웃음> 그거랑 비슷한 느낌이 들어 이 얘기를 하면서 라떼는 PC방에 이방 곳에 사람들이 12시간을 거기서 숨을 못 쉬고 하다가 화생방 하다가 한 명이 쓰러져서 살려줘 해갖고 걔를 뭐 인사불성인 애를 살렸어 이게 전설 같은 얘기가 되고 있어요 이 옛날 아이들의 이 천국 놀이터 야 얼마나 재밌었는데 뭐이 와... 그런 소리 하는 거죠 이제는 공공연대도 아닙니다 20년대 이제 아이들의 점점점점 <웃음> 줄어들어 가는 그렇게 얘기했잖아 야 PC방 가던 그때 그 친구들은 다 어디 갔나 어디 갔긴 다 머리 벗겨지고 배 나와서 저처럼 앉았어 <웃음> 사무실에 앉아 있는데 그런 얘기하는 것과 대단히 비슷하고 또그 친구들이 어디로 갔냐 어디로 갔겠습니까 저도 요즘 PC방 안 가요 갈 시간이 어딨어 여기로 왔습니다 여러분 응 여기 있 PC방 안 가고 이거 하고 있 하지 않고 봅니다 보면서 만족하는 게또 엄청 늘었어요 일주일에 2일, 3일 이상 게임 방송을 본다 초등학생이 76% 떴어요 4명 중에 3명이 게임 방송을 일주일에 2번에서 3일을 봅니다 이틀에 한번 본다는 소리예요 거의 3일이 중학생 75% 고등학생 역시 공부를 해야죠 역시 역시 자네요 K고등학생은 다르구만 무려 10%가 정신을 차렸습니다 <웃음> 많이 차렸는데 쉽지 않은데 어, 이 악마의 유혹을 참아낸 그대들에게 어, 만점의 기운이 다기를 한번 기워드립니다 훌륭하다 얘들아 훌륭하다 형은 못했지만 너희들이 검사해라 형은 검사하고 요런 걸로 많이 왔고 그리고 게임이 다양화가 된 것도 큽니다 약간 요것도 있어요 무슨 소리냐 옛날에는 대작 하면 은 웬만하면 했어 스타 하러 가자 그럼 우르르 롤 하러 가자 우르르 디아블로 하러 가자 우르르 그랬는데 야 뭐하러 가자 그럼 어? 나 그거 안 하는데 나 이거 하는데 하씨 <웃음> 그래 그럼 그거 하자 그럼 옆에 어? 난 그거 안 해. 난 이거 해. 어, 그럼 가서 다딴거 하자. 그래, 다딴거 하고 있어. 이럴 바엔 왜뭐 하려고 PC방에 가서 집에서 하지. 
이게 이게 우르르도 또잘안 돼요. 또 게임도 다또 취향이 있어서 유튜브하고 똑같아. 보는 사람이 보잖아요. 그러니까 자기가 하는 게임을 야, 이 게임 너무 재밌지 않냐? 처음 들어봄. 야, 이 게임이 얼마나 인기를 끌고 고티 장난 아닌데? 처음 들어본 뭐 100만 유튜버, 200만 유튜버 처음 들어보는데 게임 처음 들어보는 게 뭐가 이상이 있겠어요? 처음 들어다 따로 하게 되고 그래서 여러분들 게임 방송 하려면 은 초등학생 대상 방송을 하십시오 위에 보이죠? 초등학교는 색깔이 어떻습니까? 다른 색에 비해서 비교적 하나가 많죠? 요게 샌드박스라고 불리는데 그 마인크래프트 같은 거 여러분 <웃음> 44%입니다 마인크래프트 방송이 기가 막히게 잘 되는 이유가 있어요 이렇게 몰빵된 게 없어 마크 방송 미쳤는데 이게 다 이유가 있다는 거고 그리고 야 그러면 다 가서 롤 하면 되잖아 국민 게임 롤 40% 한대매 형들이 좀 나이가 좀 있어 그래 무슨 소리냐 요즘 애들은 롤 하자 그러면 좀 올드하게 느껴진다 에? 갑자기 <웃음> 2009년에 나온 곡이네 <웃음> 2009년에 나온 곡이긴 한데 야, 그런 거 아닌 거 같은데 자료 만들어 놓은 우리 20대가 쓴 겁니다 어 그래 요즘 요즘 애들이랑 중학생 초등학생 중학생 고등학생 그래요? 롤 하면 올드한가? 스타라는 느낌이라고? <웃음> 스타 정도는 아닙니다. 스타는 아빠가 훈수도요. 이거 여캠 어떤 유명한 분이 하셨죠? 스타니까 아빠가 전화해서 아빠가 카톡으로 훈수하는 거. 오빠가 훈수하고 아빠가 훈수하고 난리 났더만 시즈 탱크를 그렇게 막으면 어떡해? 라고 이제 아빠가 딸한테 누구야? 시즈는 말이야? 하면서 계속 보내니까 어... 롤도 15년 된 게임입니다. 스타는 뭐 25년 됐고 그래서 결론적으로 옛날 라떼는 중고등학생들로 가득 찼고 대학생들로 가득 찼던 동네 PC방이 이젠 여러 가지 방금 전에 보여드렸던 그런 이유 뭐 고령화 그러니까 이게 어린애들이 지안 하니까 이제 고령화에 간다는 건데 자 그러면 아예 고령화 현상에 시달릴 바에 시선을 바꿔서 그러면은 어르신들을 위한 PC방으로 만들면 되지 않냐 뭐 하려고 자꾸 안온 다음에 억지로 끌어들여 이렇게 음... <웃음> 30대, 40대 또는 50대 형님들을 다시 끌어보자 어... 이게... 그게 그... 변명은 아닌데 <웃음> 쉽지 않아요 쉽지 않아 쉽지 않아 <웃음> 변명은 아닌데 이상하게 40대가 되면 돼본 적은 없지만 아... 잠깐 내봤지만 이게 힘들어 한 시간 하면은 되게 오래 한것 같고 게임에 대한 이상하게 재미도 떨어져 호르몬 나오는 게 줄었나 봐 소녀가 돼가나? 하여튼 <웃음> 이상한데 도파민이 적게 나오는 것 같아 아무래도 소녀 감성만 늘어나고 들어가 보면서 눈물만 많아지고 이게 좀 그래요 그리고 이게 가장 큰데 새로운 것을 안 하게 됩니다 이 음악 새로운 거안 듣잖아요 게임 해보면 너무 명확해 제가 얼마 전에 발더스 게이트 3 정말 초대 명작이라 그래서 그대로 질렀어요 뒤도 안 다뤄보고 바로 플레지저 팍! 지금 5분 켜봤습니다 5분 <웃음> 켜놓은 다음에 뭐가 많어 그래서 몇번 이거 무슨 지 모든 거 자다가 에이씨 야 그냥, 그냥 하는 거 보자 내가 이게 누가 하는 거 유튜브 딸깍딸깍 하면서 어유 잘하네 어유 야 거기가 숨겨진 그거였어? 딸깍딸깍 야 이거 하고 한 켜봤어 하... 근데 그래요 새로운 것을 하는 것도 이게 체력입니다 체력 이 집중해야 돼 생각해야 되니까 안 하게 돼안 하게 돼 그러다 보니까 중장년층한테도 PC방 어필하는 게 쉽지 않아요 직장 가족 다 있는데 이게 쉽지 않으면 그러면 청소년도 어렵고 중장년층 돌아오라 하는 것도 어렵고 이도 어렵고 저도 어렵고 해서 PC방이 어려움을 겪고 있다는 거죠 그래서 예전에 저희 아버지가 그렇게 TV에서 바둑방송 보실 때 아니 두지도 않으면서 그거 왜 그렇게 보세요? 라고 맨날 얘기했는데 뭐 이제 알겠습니다 하지도 않으면서 왜 그렇게 보세요? 하지도 않지만 심지어 컴퓨터에 스타가 깔려있지도 않지만 열심히 보는 거는 예, 똑같더라는 거고요 그리고 이것도 있죠 이제는 우리가 게임 강국에서 내려올 마음의 준비를 해야 된다 세계 최고의 유스 인프라 그쵸? 한국 동네마다 있는 PC방 인프라가 이제 서서히 없어지고 있다 2만 곳이었는데 7천 곳으로 줄었고요 그나마 10대들 우리 유소년들이 오지 않고 있다 유소년이 어려워지면 축구도 어려워지고 게임도 어려워지는 거죠 이제는 좀 세계 게임 최강국 타이틀을 내려놔야 될 시기가 아마 곧 오지 않을까 생각을 합니다 이거 우리 직원이 적어놓은 건데 2016년 한국을 방문한 블리자드 직원들이 서울의 PC방에서 중학생들과 오버워치 대결을 했다가 처참히 패배했다 <웃음> 안 되지 못 이겨 블리자드 직원이면 은 최소 20대 30대네 못 이겨 이거 애들 10대 못 이겨요 어떻게 이겨 이거 진짜 못 이겨 이, 이 순발력이 달라 순발력이 달라 고등학생은 말할 필요도 없고 중학생 잘해야 애들 절대 못 이깁니다 절대 이건 절대 못 이겨. 이거는 먹을 걸로 회유해야 돼. PC 방비 이런 걸로 회유하지 않으면은 이길 수가 없는 그런 게임이라고 할수 있습니다.